நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இதெல்லாம் எழுதாத சட்டம் தான் ஒரு சிஐஏ ரைட்டுன்னு கோலம் போடுறேன்னு சொன்னால் இவங்க ஒத்துக்குவாங்களா இவங்க என்னமோ நாட்டுக்கு உழைக்கிற மாதிரி பெரிய சமுதாயத்துக்கு இது பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்த இது மாதிரி இந்தியாவில் லா பிரவேசினே ஒன்றும் இல்லை எதிர்த்தினர்களுக்கு வணக்கம் சார் சமீபத்தில் சிஏவுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணதில் இந்த கோலம் போட்டு போராட்டம் பண்ண க பெண்கள் ஒரு ஏழு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெண்களில் ஒரு பெண் காயத்ரியோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலோட பேஜை வந்து கலர் பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்து கமிஷனர் விஸ்வநாதன் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஐடென்டிட்டியை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறது ஒரு போலீஸ் கமிஷனராக இவர் அதை செஞ்சுருக்க கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு எதிர்ப்பான குரல் வந்திருக்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ஒரு நடுநிலைமையான விமர்சனம் ஏன்னா நான் காவல்துறையிலையும் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் இருந்திருக்கேன் வழக்கறிஞராகவும் பதினைந்து ஆண்டு காலம் இருந்திருக்கேன் என்னுடைய கருத்து வந்து ஒரு நடுநிலைமையான கருத்து காவல்துறைக்கு சாதகமாகவோ இல்லை வழக்கறிஞர்களுக்கு எதிர்ப்பாக அந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு நாட்டில் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது அந்த காயத்ரிங்கிறவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது அந்த போராட்டம் மற்றவங்களை பாதிக்கக்கூடாது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து போராட்டம் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு பாதிக்காது யாருமே கேட்க மாட்டாங்க உங்கள் வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டிங்கன்னா வந்து என்னுடைய உரிமைன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க பொது இடத்துல போய் நீங்கள் போராட்டம் பண்ணிங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் வண்டிகள் எல்லாம் போக எல்லாத்துக்கும் இடையூறாக இருக்கும்னு தான் காவல்துறையிட்ட அனுமதி வாங்கணும் அப்போ தான் காவல்துறை போக்குவரத்து விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சில க கட்டு கண்டிஷனோடு கொடுப்பாங்க அங்கே கூட நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போய் பண்ண முடியாது பொது இடத்துல சில கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க அந்த கண்டிஷன் படி தான் நீங்கள் போய் போராட்டம் பண்ணணும் நம்ம அவங்க வந்து யார் வீட்டில் கோலம் போடுறோமோ அவங்கக்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு அவங்க அனுமதி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கோலம் போடலாம் இன்னொரு வீட்டில் போய் உன் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடணும்னு கேட்குறதே தப்பு அது இன்னொருத்தவங்களுடைய பிரைவேசி இவங்க என்னுடைய ஃபேஸ்புக் இதை பற்றி எல்லாத்து கமிஷனில் கொடுத்துட்டாருன்னு பிரைவேசி போச்சுங்கிறாங்கள உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க மூணாவது வீட்டுக்காரவங்க பிரைவேசியில் நீங்கள் எப்படி போய் தலையிடலாம் கேட்குறதே தப்பு இவங்க கொடுத்தது தப்புன்னா அவங்க கேட்டது தப்பு இல்லை இன்னொருத்தர் வீட்டு வாசல் உன் வீட்டு வாசலில் இந்த கோலம் போட்டுக்கிறேன் ஒத்துக்குவாங்களா இவங்க வீட்டில் வந்து மற்றவங்க வந்து உங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து சிஐஏ ரைட்டுன்னு கோலம் போடுறேன்னு சொன்னால் இவங்க ஒத்துக்குவாங்களா இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா நாங்கள் போடுறோம் ஒத்துக்கு கேட்டதே தப்பு அதை தான் சரி இப்போ அவங்க ஒத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா என்னை வந்து உங்கள் வற்புறுத்தினாங்க என்னுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக வந்து கோலம் போடணும்னு சொல்லி என்னை மறுத்துனாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கள இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல போலீஸ் அரப்பில் அந்த மாதிரி போலீஸ் வந்து ஒரு கமிஷனர் வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுறாருனா அது எல்லாம் ஒரு ஆதாரங்கள் எல்லாம் போடுவார் அது உங்கள் வழக்கறிஞர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வழக்கறிஞர்னு பல பேர் சொல்லி ஊற ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த என்னன்னு கேட்டால் ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு தப்பான விஷயத்தை செஞ்சுட்டு நான் வழக்கறிஞர் அப்படின்னு இந்த லேடியே வழக்கறிஞர் கிடையாது அது அது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரை லா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்காங்க வழக்கறிஞர்னா யாருனா படித்தவங்க மட்டும் இல்லை லா அந்த ஹைகோர்ட்லேயோ இல்லை முக்கியமான கோர்ட்டுகள்லேயோ டெய்லி போய் அதை தொழிலாக வச்சுருக்கணும் கேசஸை நடத்தணும் டெய்லி கேஸுக்கு டெய்லி கோர்ட்டுக்கு போகிறவங்க தான் வழக்கறிஞர் இவங்கெல்லாம் வழக்கறிஞர்னு ஏற்றுக்க முடியாது இவங்க ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் பாகிஸ்தான் ஆர்கனைசேஷனில் போய் சேர்ந்தங்கிறாங்க இப்படி எல்லா வேலைகளையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்கள் வழக்கறிஞராக இல்லை இவங்கள நம்ம வழக்கறிஞராகவே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது படிச்சிருந்தால் மட்டும் வழக்கறிஞர் இல்லை கோர்ட்டுக்கு போகணும் கோர்ட்டுக்கு போகாதவங்கெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு எஃப்ஐஆரில் இப்போ இது வரப்போகுது எஃப்ஐஆரில் அவங்க கொண்டு போய் சார்ஜ் ஷீட் போட போகிறாங்க அப்போ அவங்க கோர்ட்டில் போய் இதை பார்த்துக்க வேண்டியதானே கத்துறதுல என்ன இருக்குது கமிஷனரை வந்து அவங்களோட பிரைவசியை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி இந்தியாவில் அவங்க அவங்க சட்டம் பறிச்சாங்கிறாங்க இந்த மாதிரி பேச இந்தியாவில் லா ஆஃப் பிரைவேசினே ஒன்றும் இல்லை பிரைவேசிக்கு லாவே கிடையாது அவங்கள போய் அரசியல் சட்டத்தை போய் ஒழுங்காக படிக்க சொல்லுங்கள் லா ஆஃப் பிரவேசின்னு இந்தியாவில் ஒன்றும் இல்லை அரசியல் சட்டத்திலையும் அது இல்லை அதனால தான் லா ஆஃப் பிரவேசியில் எத்தனை பேர் கேஸ் போட்டாலும் அது பெருசாக ஜெயிக்காது ஏதாச்சும் காம்பன்சேஷன் அப்படி இப்படின்னு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் சட்டத்தில் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லை ஒரு இவங்க வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அவங்க அக்யூஸ்டு அக்யூஸ்டு பாகிஸ்தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இவங்க ஏதோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க தொடர்பு வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது போலீஸுக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு நாட்டுக்கு எதிரான விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயம
அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கமிஷனருக்கு இது கூட பவர் இல்லை அதனால் இவங்க எல்லாம் அந்த நான் வழக்கறிஞர் இன்னும் ஒன்று சட்டம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜட்ஜுங்க பூரா எனக்கு நான் எனக்கு இது பண்ணுவாங்க வழக்கறிஞர்லாம் எனக்கு எதிராக போராடுவாங்க எந்த வழக்கறிஞரும் அவ்வளோ இது இல்லை இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் வழக்கறிஞர் இருக்கிறவங்கள நாற்பது சதவீதம் டூப்ளிகேட் இருக்காங்கன்னு தெரியும் கோர்ட்டு பக்கமே போகாமல் நான் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர் அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் அவங்க எல்லாம் இவங்க தன்னுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலும் ஒழுங்காக பார்க்கணும் இல்லைனா அந்த இதுக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் இதுக்கு போகிறாங்கன்னா அங்கே போய் பார்க்கணும் இதை விட்டுட்டு இன்னொருத்த வீட்டில் போய் உன் வீட்டில் கோலம் போடுறேன்னு கேட்பாங்க அங்கேருந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவங்க மேலே கேஸ் போடக்கூடாதா ஒரு 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 இருக்கும்போது சிஐஏ எதுக்கிறதுங்கிறது வேறு அதை நீங்கள் சட்டப்படி எதிர்க்க எத்தனையும் பேர் தான் எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க சிஐஏக்கு இந்தியா பூரா எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடத்துது இது ஒரு புது இன்னொருத்த வீட்டில் போயிட்டு கோலம் போடுவேன்னு சொல்லி அவனோட பிரச்சனை பண்ணி அவங்க நான் வழக்கறிஞர் அப்படி இப்படின்னா போய் பயமுறுத்திருப்பாங்க அப்படி தான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஏரியாலேயே போய் விசாரிங்க அந்த ஏரியாலேயே இவங்கெல்லாம் பயமுறுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க வழக்கறிஞர்னா கோர்ட்டுக்கு போகிறவங்க தான் வழக்கறிஞர் ஹியூமன் ரைட்ஸு அந்த இது வெளி வெளிமாநாள் ப்ராஜெக்ட் எழுதிட்டு இருக்கிறதுலாம் வழக்கறிஞர் இல்லை அதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இந்த வழக்கறிஞர்னு சொல்லி அவன் நான் என்ன சொல்கிறேன் போராடம்மா போ போரா நீங்கள் ஒரு கட்சியில் சேருங்க தப்பு இல்லை ஒரு கட்சி ஆரம்பிங்க தப்பு இல்லை போராட்டத்தை சட்டப்படி நடத்துங்க அது தப்பு இல்லை அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி குறுக்கோழியில் போயிட்டு நீங்கள் பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு போய் ஸோ இப்போ அவங்க இன்னொரு கட்சியோட தொடர்பு வச்சுருக்காங்கன்னெல்லாம் ஆதாரங்களை கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிஎம்கேலேயே போய் சேர்ந்துருங்கிற சேர்ந்துட்டு போராட்டத்தில் கலந்துக்கங்க அவங்கள யார் என்ன பண்ண முடியும் அதனால் கமிஷனருடைய அதிகாரங்கிறது குற்றவாளியை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு வாஸ்டு பவருக்கு குற்றவாளின்னு தெரிஞ்சிருச்சு நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்தில் கணந்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சதுனா அவங்க கலெக்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க இன்னும் அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயம் எடுக்க தான் செய்வாங்க நீங்கள் லா பிரவேசியெல்லாம் போக முடியாது போலீஸில் போகும்போது நாட்டு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவருங்க ஃபோனையே டேப் பண்ணுவாங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை எந்த டெரரிஸ்ட் ஃபோனை டேப் பண்ணுவாங்க ஒரு மேடர் கேஸில் தானே டேப் பண்ணுவாங்க அக்யூஸ்டுனா அவங்க ஃபோனை டேப் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண இதெல்லாம் எழுதாத சட்டம் தான் இப்போ இவங்க வந்து இவங்க அரெஸ்ட் பண்ண உடனே இவங்க பேர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இவங்களோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலை வந்து இவங்க ஒரு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணதுனால ஒரு பெண்ணோட ப்ரைவசி வந்து எல்லாருமே அதிக பேர் அந்த ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் வந்து முதல்ல இவங்க ஒரு பெரிய வழக்கறிஞர் பெரிய இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் அனுப்ப எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் இவங்க ரொம்ப படித்தவங்க வழக்கறிஞர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து வச்சுருக்கிற ப்ரொஃபைலுக்கு பேர் மூடிட்டு உக்காரு ஒரு ப படித்த வழக்கறிஞர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போய் ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷனில் போய் வேலை பார்க்குறவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க மூடிட்டு உக்காருங்கிறது எவ்வளோ ஒரு கீழ்த்தரமான எவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு வார்த்தைகள் அந்த மு மூடிட்டு உக்காருங்கிற பேரை ஃபேஸ்புக்கில் வச்சுக்கிட்டு இவங்க என்னமோ நாட்டுக்கு உழைக்கிற மாதிரி பெரிய சமுதாயத்துக்கு இது பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்து இது மாதிரி இவங்களெல்லாம் நம்ம என்கரேஜே பண்ணக்கூடாது இவங்களெல்லாம் நம்ம என்கரேஜ் என்ன பாருங்க காவல்துறையில் நிறைய பிரசாரில் நிறைய விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தோங்கன்னா அப்போ தான் நல்லவங்க யார் கட்டவங்க யாருன்னு ஜனங்களுக்கு தெரியும் அரசியல் வாழ்விலே நம்ம தூய்மையை எதிர்பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி மூடிட்டு உக்காருன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஒரு இதை நடத்திக்கிட்டு இவங்க தங்களை ஒரு பெரிய ஆட்கள் மாதிரி போராட்டத்தில் கொண்டு வரவங்கெல்லாம் நம்ம என்கரேஜே பண்ணக்கூடாது அதனால் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு யாரும் எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து அவர்கள் ஏதாச்சும் போராட்டம் பண்ணணும்னா சட்டப்பூர்வமாக அரசியல் ரீதியாக போகட்டும் இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அமைச்சு பண்ணட்டும் பண்ணி அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவர் பண்ணட்டும் அதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் உண்மையான கருத்துக்களை பயனடைகிறோம்